Нарешті, нарешті це сталося. Після шести років очікування нова стрічка про Джеймса Бонда виходить на широкий екран. Остання поява Деніела Крейга в ролі британського секретного агента 007. Один із найдорожчих фільмів у світовій історії, відзнятий ще два роки тому, але які чотири рази відкладали через коронавірусну пандемію. Зустрічайте! 25-та серія «Бондіани» – не час помирати. Супрагента Джеймса Бонда ніколи не існувало насправді. Його ім'я та прізвище запозичили в одного американського орнітолога. А всі книги та фільми є плодом фантазії їхніх авторів. Проте кожне кіно про Бонда робили максимально актуальним. І всі вони стали справжніми пам'ятками свого часу. Змінювався світ, змінювалися головні загрози в ньому. Відповідно, змінювалися і виклики для агента 007. Спеціально для вас я переглянув всі 24 стрічки офіційної Бондіани. І ми зробили це відео, аби ви мали багаж необхідних історичних знань перед походом в кінотеатр. Вітаю глядачів українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша незмінна мета – 500 тисяч підписників до завершення року. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український Ютуб! Творцем Джеймса Бонда є британський письменник Єн Флемінг, який під час Другої світової війни служив в управлінні розвідки Королівського військово-морського флоту. Набуті знання та досвід стали в нагоді. Флемінг написав 12 романів і дві збірки новел про агента 007. Перший твір «Казино Рояль» або ж «Казино Руаяль» вийшов у квітні 1953-го. Людство ще не оговталося від Другої світової війни, як вже наповну полагкотіла війна холодна. Місяцем раніше помер Сталін, але градус напруги між Москвою та Демократичним Заходом залишався надзвичайно високим. Тож нічого дивного, що в першому романі Бонду протистоїть радянська агентура. І Лешифер не просто майстерний гравець у карти, але й агент Смершу, пов'язаний з французькими комуністами. І Весперлінд у фіналі виявляється агенткою МВС СРСР. І прибирає Лешифра ніякий не містер Вайт зі спектру, а невідомий радянський кілер. Перша екранізація «Казино Рояль» у 1954 році була відносно близькою до першого джерела. Однак цей 50-хвилинний телефільм не мав надто великого успіху і нині майже всіма забути. Тільки в 61-му новостворена кінокомпанія «Еон Продакшнс» в особі продюсерів Альберта Брокколі та Гаррі Зальцмана придбала у Флемінга права на екранізацію творів. Так народилася одна з найдовготриваліших кінофраншиз в історії. Історія без міфів звернулася до Віталія Гордієнка, автора і ведучого дружнього каналу «Загін кіноманів» із проханням розповісти про акторів, які грали роль Джеймса Бонда з 1962 року і до сьогодні. Привіт аудиторії каналу «Історія без міфів» в кадрі Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів». І я вирішив вклинитися у це відео, аби розповісти вам про всіх акторів, які зіграли одного із найвідоміших героїв з історії кіномистецтва. Отож, прийнято вважати, що Бондів в цілому було шестеро. Але для багатьох стане сюрпризом той факт, що є декілька неофіційних фільмів про цього кіногероя. І перший з них зняли у 1954 році і зіграв агента 007 Баррі Нельсон. Але дійсно, в офіційних стрічках, які перетворилися на відому нам франшизу, першим цей образ приміряв сер Шон Коннорі, який для багатьох є еталонним бондом, залишається і навіть досі, що підтверджує і той факт, що він єдиний оскароносний із усіх акторів, які зіграли цю роль. Шотландський актор у ті роки був не надто популярним, і саме ці фільми принесли йому славу і всесвітню любов. Він зіграв в цілому в шести картинах. А саме «Доктор Ноу» із «Росії з любов'ю», «Голдфінгер», «Кульова блискавка», «Живеш лише двічі», «Діаманти назавжди», ну і у одному неофіційному фільмі про цього героя під назвою «Ніколи не кажи ніколи», коли йому вже було 53 роки. Мені здається, не треба навіть казати, наскільки круто Конорі злився із цим персонажем. Харизма, впевнені в собі, елегантність і легка посмішка змушували закохуватись у нього мільйони дівчат по цілому світу. Це був той самий Бонд, який міг викрутитись із будь-якої ситуації і з певною гідністю. Чому певною? Із цілковитою гідністю. Але пан Шон злякався того, що він стане заручником однієї ролі. Тому він почав активно відмовлятися і зістрибувати із цих пропозицій зіграти Бонда у наступних фільмах і утримував його, по суті, на цій ролі лише гонорар. 
Проте все ж у 1969 році студія вирішила шукати нового Бонда і надибила актора, якого, мабуть, ненавидять усі фанати Бондіани – Джорджа Лезенбі. Він абсолютно не писався в образ і в результаті зіграв лише у одному фільмі – на службі у її величності. Ніби й симпатичний, і аристократичний, і актор, зрештою, непоганий, але все одно у нього не було тієї харизми, легкості і такого, знаєте, хорошого підступу. Бонд у нього видався занадто грубим і прямолінійним. Саме тому його швидко попросили на вихід і повернулися впрошувати Шона Коннері, аби зіграти цього героя ще разочок, а, мабуть, для того, щоб повернути репутацію цьому герою у суспільстві. Зрештою, їм вдалося вмовити його за 1 мільйон 250 тисяч доларів і невеликою долею від прокату. Проте це спрацювало лише на один фільм. І босам студії довелося шукати знову харизматичних британських акторів, що привело їх до Роджера Мура, який почав грати цю роль у 1970 1973 році, а закінчив у 1985-му, сумарно зігравши у семи фільмах, що є найбільшим показником серед усіх виконавців цієї ролі. Він вступив на цей п'єдестал у 46, а закінчив у 58 і, по суті, став найбільш віковим Бондом. Такий успіх Роджера можна пояснити тим, що у ньому була присутня ця аристократичність, стильність, величезна чарівність, якою захоплювались фанатки, та й що там гріха таїти, фанати цього кіногероя. Він увібрав у себе найкращі риси від Шона Конорі, які були потрібні для втілення цього героя на екранах, і додав крапельку свого якогось органічного існування у цьому всьому. І мені здається, люди його полюбили саме за найбільшу іронічність серед усіх бондів. Тобто він був достатньо веселим чоловіком у кадрі, і це були такі легкі картини для розваги. Зовсім відрізнявся стиль від того бонда, якого ми бачимо на екранах зараз, і який от вийде з дня на день у кіно. Проте його акторська кар'єра після цього не сильно склалася, і роль Бонда залишилась для нього найбільшим спалахом в акторській кар'єрі. Мабуть, це через те, що він більш був красивий, аніж, скажімо так, акторськи підкований. Саме тому для цієї ролі він підходив ідеально, бо мав певний шарм, а от для інших персонажів не так вже й підходив. Наступним Бондом виступив Тімоті Далтон, який додав свого... Абсолютно якогось нового бачення у цього законсервованого персонажа. Проте це йому не сильно допомогло, тому що він зіграв лише у двох картинах. Іскри з очей та ліцензія на вбивство. Проте цікавий факт, що автор бондівської енциклопедії Стівен Рубіт заявляв, що Тімоті якраз втілив Бонда саме так, як бачив його сам Ян Флемінг. Новий актор був не стільки агресивним і сексуальним, як просто від нього віяло впевненістю і мужністю. У нього не було того почуття гумору, притаманного усім Бондам, але зрештою, попри те, що він і не був фаворитом глядачів, він показав агента служби британської розвідки МІ-6 як... Ну, людину, яка просто впевнено йде до своїх цілей, а не е, машину для вбивства. І зрештою він прочекав на третій свій фільм 5 років, відмовляючись від інших кінопроєктів, але в кінцевому результаті відмовився і від Бонда, скинувши цю ношу, цей балас на Пірса Броснана і з полегшенням видихнув. А от у Пірсі Броснані зійшлася і зовнішня привабливість, і акторський талант, і суцільна бондіанічність. Нехай цей видуманий мною термін буде описаний подібність на Бонда, яким він мав би бути в ідеалі. Хоча, можливо, він мені подібний на Бонда найбільше через те, що це перший Бонд, якого я побачив в своєму житті, і я наступних усіх міряв якби по Пірсу Броснану, бо отак має він виглядати. В результаті Броснан зіграв у чотирьох фільмах, що є достатньо середнім результатом, і показує те, що він полюбився і глядачам, і босам студії. Але після Далтона міг цю роль забрати собі Мел Гібсон. Йому пропонували, але на щастя цього не відбулося. Чи ви хотіли би побачити Мела Гібсона у цій ролі? Йому пропонували 15 мільйонів доларів за цю одну роль. Зрештою, Броснан отримав 10 разів менше. І в результаті за всі свої появи він таки заробив аж 41 мільйон доларів. І навіть сам сер Шон Конорі заявляв, що йому подобається Пірс у цій ролі. І казав про те, що... Хм, вони збираються ще знімати Бондів після того, як його виконав Броснан? Але це все-таки сталося. І вперше за історією цілої Бондіани головний герой став блондином. Ну, майже. Ну, він однозначно був світліший за усіх попередніх виконавців цієї ролі і взагалі не був подібний до того, як зазвичай люди собі уявляють цього героя. За що одразу полилася тонна критики на... 
творців студії і на самого Деніела Крейга, який зрештою прийшов на цю роль. Для тих, хто не знав. Бо мені здалося, що це очевидний факт, тому я навіть не сказав, що це Деніел Крейг. Але сам актор майстерно обійшов гул всієї цієї критики і впевнено продовжував робити свою роботу, за що йому треба віддати належне. Зрештою, він знявся у цілих п'ятьох фільмах і... Я скажу, що це вийшло вдале рішення. Ви, мабуть, запитаєте, чому я так вважаю. А, а я вам поясню. Дуже просто. А лише тому, що раніше фільми про цього спецагента були зовсім іншими і вимагали зовсім іншого типажу. Зараз же світ змінився і стилістика бойовиків також. Саме тому Деніел набагато краще підходить під цю роль, аніж стандартний породистий брюнет-британець. Він став більш людяним. Ми почали все більше заглиблюватись в психологізм персонажа, а не у його веселі жарти чи бійки. Навіть той факт, що він не змінює жінок з фільму в фільм тепер, заслуговує поваги. Бо зараз набагато цікавіше спостерігати за живою людиною, а не за кіборгом-вбивцею, який вкотре рятує світ і вбиває своїх ворогів. Саме тому, друзі, хто би що не казав, але я особисто з нетерпінням чекаю, немає часу помирати і буду одним із перших, хто стоятиме в черзі за квиточком на 25-й фільм про Джеймса Бонда. Ну і сподіваюся, вам було цікаво мене послухати. Приходьте також і на мій канал Загін Кіноманів. Не забувайте, сподіваюся, посилання там в описі на мене залишить. Я обов'язково зроблю огляд на наступний фільм про Бонда. Ну і дякую за можливість з'явитися у історії без міфів. Друзі, підписуйтеся на Загін Кіноманів і дивіться якісний український YouTube. На початку 60-х, коли кінокомпанія Eon Production зайнялася екранізацією творів Флемінга, світ помітно змінився. Хрущов з'їздив гості до Ейзенхауера, зустрівся з Кеннеді у Відні. І це сприймали як нову сторінку в історії міжнародних відносин. Навіть попри швидкоплинну карибську ядерну кризу, кінематографісти вирішили зіграти в політкоректність і не надто педалювати тему холодної війни. Тому в ранніх фільмах до 71-го року включно головним противником Бонда є не Радянський Союз, а вигадана міжнародна терористична організація «Спектр». Спеціальний терористичний підрозділ контррозвідки – які підтримують найбільші інтелектуали світу. Маленьке уточнення. Злочинці інтелектуали. Злочинний розум завжди перемагає. Очолює спектр Ернст Ставро Блофельд. Ох, ім'я. По лінії матері. Так, це кадри з фільму «Спектр» шестирічної давнини, де образ Блофельда перезапустив неповторний Крістоф Вальц. А в старих стрічках Цю роль щоразу виконував інший актор. Характерна ознака Блофельда – поява в кадрі з білою ангорською кицькою. До речі, в Радянському Союзі, де прості смертні до певного часу не могли бачити жоден з фільмів Бондіани, деякі режисери отримали такий шанс. І Леонід Гайдай в «Діамантовій руці» спародіював і Блофельда в образі шефа, там, де глядачеві показують лише його руки, і сцену з гелікоптером, який підіймає машину зі злочинцями в повітря. Та все ж, страх перед ядерною війною був найбільш актуальним страхом людства того часу. І оминути цю тему творці Бондіани аж ніяк не могли. У фільмі «Кульова блискавка» 65-го року «Спектр», маючи на меті шантаж світового співтовариства, викрадає британський бомбардувальник «Вулкан» із ядерними бомбами на борту. Причому літак переховують на дні Карибського моря. Отак, Бондіана славиться абсурдністю сюжетних ходів. У «Живе ж тільки двічі» 67-го року «Спектр» викрадає радянські та американські космічні кораблі. Для сучасного глядача ця сцена виглядає ну дуже смішно, намагаючись спровокувати ядерну війну між СРСР і США. В останній стрічці з Шоном Коннері «Діаманти залишаються назавжди» 71-го року організація «Спектр» викрадає діаманти в Південній Африці і конструює космічний супервазер, яким підриває ядерні ракети США, Китаю, а на додачу ще й атомний підводний човен СРСР. Демонструючи свою могутність, Блофельд прагне змусити так звані великі держави сплатити йому величезний викуп. Але на тлі всієї Бондіани осібно стоїть єдиний фільм, де головну роль виконав австралієць Джордж Лезенбі на секретній службі її величності 69-го року. Сьогодні, певно, він здасться нуднуватим, та малодинамічним. За моїми враженнями, Лезенбі грає там найстереотипнішого агента 007 – 30-річного чолов'ягу в розквіті сил, 
а не підстаркуватого плейбоя, як це робитиме Роджер Мур, який знається на всьому – від елітних машин та зброї до шампанських вин із чорною ікрою. Королівська білога, Північний Каспій. А ще цей фільм унікальний тим, що єдиний раз в історії Бондіани, принаймні до виходу не час помирати, Бонд одружується. Однак його обраницю буквально за лічені хвилини після церемонії вбивають люди Блофельда. Глядач вперше бачить сльози в очах Бонда. І вперше фільм Бондіани отримує трагічний фінал. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкращий спосіб зробити це – на Патреоні. На ваших екранах зараз імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу «Україна 1918» з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. Наш канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку «Приватбанку» або поповнивши нашу «Монобанку». Реквізити та посилання в описі цього відео. Каденція Роджера Мура в Бондіані почалася з однієї з найнетиповіших стрічок – «Живи та дай померти» 73-го року. Зразок нині призабутого жанру «блексплуатейшн», де більшість героїв – афроамериканці. Але з точки зору сучасних канонів Голлівуду кіно – край неполіткоректне. Майже всі афроамериканці беруть участь у злочинній діяльності. Головний антагоніст фільму – афроамериканський наркобарон. Та й жартиків на межі фолу вистачає. Їдь за цією машиною, і я накину тобі двадцятку. За двадцять баксів я відвезу тебе на шабаш до куплок скланіців. Зате там є й колоритний шериф Джей Даблю Пеппер з Луїзіани. Яскравий образ провінційного американського копа, типового реднека із відповідними манерами і південним акцентом. Забери свій дурнуватий курник з дороги! Ти що, вперше в житті сів за кермо? Перше у Бондіані. Противник агента 007 у «Живи та дай померти» має досить реалістичний та приземлений задум. Завалити Штати безкоштовними поставками героїну, ліквідувати конкурентів на ринку, а потім встановити надвисокі ціни на свій товар. Фільм явно сигналізував про те, що наркотики стали загрозливою проблемою для США. Однак здебільшого типовий злодій в Бондіані Роджера Мура – це вже не організація «Спектр», а казково багатий придурок-мегаломан, який розробив план підкорення або знищення всього світу. Яскравий зразок такого кіна – місячний гонщик, або ж «Мунрейкер» 79-го року. На моє переконання, один із найтупіших фільмів Бондіани. А все чому? Двома роками раніше з'явилися перші зоряні війни, ті самі, які згодом перейменують на епізод четвертий «Нова надія». Вони буквально порвали кінотеатри і зібрали фантастичну касу – понад 3 мільярди доларів в перекладі на сучасні гроші. Тому і творці Бондіани вирішили хайпанути на космічній тематиці. Вийшло ні те, ні се. Можливо, для 79-го року воно й виглядало круто, але зараз сцени бою в відкритому космосі здаються дешевою пародією на ті самі найстаріші зоряні війни. Але, і це цікаво, в місячному гонщику масовому глядачеві вперше показали спейс-шатли, причому за два роки до їхніх перших польотів. 1970-ті – це доба розрядки міжнародної напруженості, що неминуче позначилося на Бондіані. Наприклад, у стрічці «Шпигун, який мене кохав» 77-го року Бонд об'єднує зусилля з агенткою 3ХА. Ні, це не псевдонім акторки з Порнхабу. А кодове ім'я – найкращої шпигунки КДБ Ані Амасової, яку грає, щоправда, американська модель Барбара Бах. Тому виглядає це максимально неприродно. І попри розрядку, герой Роджера Мура не втрачає нагоди підколоти, якщо можна так висловитися, радянський режим. Я можу вас зігріти? Не переживайте, містер Бонд. Я пройшла курс виживання у Сибіру. Я знаю. Багато ваших співвітчизників його пройшли. А ще в цьому фільмі вперше з'являється генерал Гоголь, голова КДБ СРСР, який засідає в кремлівських палатах 
і зовнішньо чимось нагадує Лаврентія Павлича Берію. Що? Субмарина Потьомкін безслідно зникла? Добре, що хоч не броненосець. Пізніше на зміну генералові Гоголю прийде генерал Пушкін. Цікаво, якби Радянський Союз не розвалився і холодна війна тривала далі, кого б ще придумали сценаристи Бондіани? Генерала Достоєвського, Толстого, Чехова? Попри те, що генерал Гоголь – начальник конкурентної контори, для Бонда він радше союзник. Єдиний раз, коли їм довелося вступити в особисту конфронтацію, герої розходяться в нічию. У фіналі стрічки тільки для ваших очей. Ось так, дорогі товаришу, ні вашим, ні нашим. Не можна оминути увагу і комічну сцену з цього фільму, де єдиний раз в Бондіані зобразили Маргарет Тетчер, яка за два роки до того стала першою в історії Британії жінкою-прем'єр-міністром. Тетчер у кадрі не справжня, а у виконанні акторки Джанет Браун. Деніс, я будемо раді зустрітися з вами. А поки що скажіть, що я можу для вас зробити? Поцілуй мене, поцілуй мене. Який ви башкетник, містера Бонд. Але на початку 80-х сталося нове загострення холодної війни через введення радянських військ до Афганістану. До речі, про витоки сьогодення афганського конфлікту на нашому каналі є окреме відео. Тому вже у восьминіжці 83-го року ми бачимо пришелепкуватого генерала Орлова, такого собі яструба в радянському істеблішменті, який готує плани Бліцкергу в Західній Європі. Ми розіграли цілу низку наступальних стратегій на новому комп'ютері Кутузов. І дійшли висновку, що блискавичний удар 10 бронетанкових дивізій з півночі і ще п'ятьох з Чехословаччини забезпечить повну перемогу упродовж п'яти днів за будь-яким можливим сценарієм. Але найвище керівництво рішуче заперечує проти планів Орлова. Світовий соціалізм буде досягнуто мирним шляхом. Наша військова роль виключно оборонна. Ви мене зрозуміли, генерале Орлов? Так, це була пародія на Брежнєва, хоча у 83-му році він уже лежав у могилі біля Кремлівської стіни. В цілому Бондіана послідовно просувала думку. Керівництво СРСР переважно адекватне, з ним можна мати справи заради мирного співіснування, що не виключає появи там окремих політиків і військових із девіантною манерою поведінки. А можливо, сценаристи просто не хотіли розпалювати ворожнечу між двома таборами. Всього два роки по тому, коли до влади в СРСР прийшов Горбачов і проголосив політику перебудови, товариша Бонда у фільмі «Вид на вбивство» навіть нагородили орденом Леніна. Орден Леніна для товариша Бонда. Уперше ним нагороджується не громадянин Радянського Союзу. Я був впевнений, що в КДБ святкуватимуть знищення Силіконової долини. Якраз навпаки, адмірале. Що наша наука робитиме без неї? <рес> Насправді, іноземних громадян вже неодноразово нагороджували орденом Леніна раніше. Проте вже наступна стрічка, де в ролі 007 вперше з'явився Тімоті Даутон, вийшла, певно, найбільш антирадянською. В ній значну увагу приділено війні в Афганістані, та з великою симпатією зображено афганських моджахедів, як борців за свободу, попри їхню торгівлю наркотиками. А ще Даутон із гумором позбиткувався над чехословацькими поліціянтами. З'їдьте на обочину і зупиніться. Що сталося? Корозія. Станом на 95-й рік, коли на екрани вийшов фільм «Золоте око» із Пірсом Броснаном, холодна війна вже закінчилася і соціалістичний табір розпався. Це знайшло відображення у вступних титрах під саундтрек Тіни Тьорнер. За сюжетом «Золотого ока» Джеймс Бонд навіть приїздить до Єльцинської Росії, яку називають країною можливостей, катається на старенькому запорожці, 
а потім тікає від переслідувачів вулицями Санкт-Петербурга на танку Т-55, ламаючи будинки, пам'ятники та перетворюючи автівки даїшників на металобрух. Однак після Холодної війни перед світом постали нові виклики, а творці-бондіани, як ніхто швидко, вміють вловити нові віяння. Стрічка 97-го року «Завтра не помре ніколи» про зростання впливу ЗМІ, які перетворилися на справжню четверту владу. І про медіа «Магната», здатного спровокувати ядерний конфлікт між Великою Британією та Китайською Народною Республікою. Цезар мав свої легіони, Наполеон мав армію. Я ж маю свої дивізії, телебачення, газети, журнали. І сьогодні до півночі я захоплю все і зможу впливати на людей більше, ніж хто-небудь в історії цієї планети, крім Ісуса Христа. Хоча з нього вистачило на горної проповіді. Що симптоматично, для протидії цьому психопату Бонд об'єднує зусилля з агенткою комуністичного Китаю. 2002 року на екрани вийшла серія «Помри, але не зараз». Цього разу Броснану довелося протистояти північним корейцям. Проте фільм став одним із найслабших в усій Бондіані. Не врятував навіть саундтрек від Мадонни та її епізодична поява в ролі тренерки з фехтування. Кінематографісти зробили ставку не на героя, а на його гаджети та комп'ютерну графіку. А оскільки в 2002 році вона була ще дуже недосконалою, то й виглядала це часом абсурдно. І з приходом Деніела Крейга і перезапуском Бондіани 2006 року ставку зробили на реалізм, драматургію та підвищений градус насильства. Джеймс Бонд Крейга нарешті став людиною, яка може помилятися, програвати і страждати. Але іноді він нагадує бездушну машину для вбивства і точно не є однозначно позитивним героєм. І Бонд, якщо можна, не вбивайте всіх свідків. Буду вам вдячна. Так, мем, намагатимусь. Деніел Крейг грає агента з явними психологічними проблемами та внутрішніми демонами. Здається, найкраще це збагнула українка Ольга Куриленко. До речі, єдина в історії дівчина Бонда, з якою він не переспав. Я хотіла тобі допомогти. Але твоя в'язниця всередині. Творці сучасної Бондіани намагаються не образити жодну країну, можливо, заради якнайвищих зборів у міжнародному прокаті. Тому нинішні противники Бонда зазвичай не мають чіткої прив'язки до котроїсь з держав. Це терористи, наймані вбивці, фальшиві екоактивісти, корумповані політики. У найприбутковішій наразі стрічці Бондіани Skyfall 2012 року порушено тему кіберзлочинності. В ролі головного антагоніста – Геніальний Хав'єр Бардем. Хочеш дестабілізувати мультинаціональну компанію? Біп, легко. Хочеш перервати сигнал від супутника шпигуна в районі Кабула? Легко. Хочеш стати лідером Уганди? Тільки якщо гарно заплатиш. Що ж, дуже цікаво, що нам покажуть не час помирати. А тепер, друзі, увага, хід-парад. П'ятірка фільмів Бондіани, які я однозначно рекомендую для перегляду. Якщо ви ніколи не дивилися Джеймса Бонда, Чому б не почати саме з них? Якщо ж ви давній фанат Бондіани, це чудова нагода переглянути їх ще раз. Отже, на п'ятому місці – «Живи та дай померти» за дуже оригінальну для Бондіани стилістику і незмінно іронічного Роджера Мура. На четвертому місці – «Голдфінгер» за відносно нормальний сюжет, першу появу Астон Мартін Ді Бі 5, культову сцену з дівчиною в золотій фарбі та неймовірний голос Ширлі Бессі в саундтреку. На третьому – ліцензія на вбивство. За навдивовижу гострий та реалістичний сюжет для Бондіани 80-х, нетипово жорстокого Тімоті Даутона і характерного злодія-наркоторговця у виконанні Роберта Даві. На другому місці – 007 координати Skyfall. За надзвичайно динамічний та напружений сюжет, нуарну атмосферу, неочікувану розв'язку і за Хав'єра Бардема, який своєю грою фактично зробив цей фільм. Ну і, звісно, за вражаючий саундтрек від Адель. А переможець – Казино Рояль 2006 року. За найбільш глибокий та якісно пропрацьований сюжет серед усіх фільмів Бондіани. Фактично, Казино Рояль – це єдина серія, 
яка, зберігши найкращі якості шпигунського кіна, бойовика і трилера, наближається до рівня справжньої драми. Друзі, а який ваш улюблений фільм «Бондіани»? Напишіть про це в коментарі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та поширити його в соціальних мережах. Підписуйтеся на сторінки «Історії без міфів» в Facebook, Instagram і TikTok. Дякую щиро за перегляд. До зустрічі!